அன்பான காலை வணக்கம் நண்பர்களே இன்று நாம் யாவரும் சேர்ந்து தொன்னூற்றி ஐந்தாம் சங்கீதத்திலே எட்டு முதல் பதினோரு வசனங்களை நாம் வாசித்து தியானிக்கப் போகிறோம் பழைய ஏற்பாட்டிலே பக்கம் எழுநூற்றி முப்பது இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாகில் வனாந்திரத்தில் கோபம் மூட்டின போதும் சோதனை நாளிலும் நடந்தது போல உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தா தெய்யுங்கள் அங்கே உங்கள் பிதாக்கள் என்னை சோதித்து என்னை பரீட்சை பார்த்து என் கிரியையையும் கண்டார்கள் நாற்பது வருஷமாய் நான் அந்த சந்ததியை அரோசித்து அவர்கள் வழுவி போகிற இருதயமுள்ள ஜனமென்றும் என்னுடைய வழிகளை அறியாதவர்கள் என்றும் சொல்லி என்னுடைய இழைப்பாறுதலில் அவர்கள் பிரவேசிப்பதில்லை என்று என்னுடைய கோபத்திலே ஆணையிட்டேன் உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தாதையுங்கள் இந்த வசனங்களை இஆர்வி என்கிற மற்றும் ஒரு மொழி பெயர்ப்பில் நான் வாசித்து காட்ட விரும்புகிறேன் தேவன் பாலைவனத்தில் மேரிபாவில் செய்தது போலவும் மாசாவில் செய்தது போலவும் அடம் பிடிக்காதீர்கள் என்று கூறினார் உங்கள் முற்பிதாக்கள் என்னை சோதித்தார்கள் அவர்கள் என்னை சோதித்த போது நான் செய்யக்கூடியவற்றை கண்டார்கள் நாற்பது ஆண்டுகள் இந்த ஜனங்களிடம் நான் பொறுமையாக இருந்தேன் அவர்கள் உண்மை இல்லாதவர்கள் என நான் அறிவேன் அந்த ஜனங்கள் என் போதனைகளை பின்பற்ற மறுத்தார்கள் எனவே நான் கோபமடைந்தேன் எனது இழைப்பாறுதலின் தேசத்தில் அவர்கள் நுழைவதில்லை என ஆணையிட்டேன் இஸ்ரவேலர் வனாந்திரத்தில் தேவனுக்கு கோபம் ஊட்டினார்கள் எப்படி கோபம் ஊட்டினார்கள் யாத்ராகமும் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஏழு முடிய நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அங்கு நமக்கு தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரெவிதீம் என்னும் இடத்தில் இசரவேலருக்கு குடிக்க தண்ணீர் இல்லை அப்பொழுது அவர்கள் மோசையோட வாதாடினார்கள் முறுமுறுத்தார்கள் அது மட்டுமல்ல அவன் மேல் கல்லெறிய பார்த்தார்கள் என்றும் வாசிக்கிறோம் இப்பொழுது நாம் இதை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தோன்றுகிறது அவர்கள் ஏன் இத்தனை மோசமாய் நடந்து கொண்டார்கள் என்று தோன்றுகிறது அல்லவா ஆனால் நாமும் அநேக நேரங்களில் இதே போல்தான் தேவனுக்கு முன்பாக நடந்து கொள்கிறோம் இந்த சங்கீதக்காரன் அதைத்தான் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறார் அன்று அவர்கள் வனாந்திரத்தில் தேவனை பரீட்சை பார்த்தது போல சோதித்தது போல நீங்களும் செய்யாதிருங்கள் அப்படி என்றால் இப்படிப்பட்ட நேரங்களில் எப்படி செய்வது கர்த்தருக்கு பிரியமாயிருக்கும் நமக்கு தேவை வரும் நேரங்களில் நமக்கு தேவைப்படும் காரியங்கள் நம்மிடத்தில் இல்லாத நேரத்தில் தேவனிடத்தில் சென்று அவைகளை சொல்லுவோம் அவர் கேட்பார் அவர் கேட்டு பதில் தருவார் என்று நம்புவோம் விசுவாசிப்போம் நீர் எங்களை அடிமைத்தனத்திலிருந்து இந்த வனாந்திரத்திற்கு கொன்று போடவா கூட்டிக் கொண்டு வந்தீர் என்று கேட்காமல் அடிமைத்தனத்திலிருந்து இத்தனை தூரம் அழைத்து வந்திருக்கிறீரே இதை செய்த உம்மால் என் தாகத்திற்கு தண்ணீர் கொடுப்பது எத்தனை லேசான காரியம் அதை நீர் எப்படி செய்யாமல் இருப்பீர் என்னை காட்டிலும் என் மேல் உமக்கல்லவோ அதிக அக்கறை உண்டு என்று சொல்லுவோம் நம் தகப்பனை நம்புவோம் அவரை நம் தகப்பனாய் பார்ப்போம் ஏதோ கொடுங்கோல் அரசனாய் அல்ல இந்த வாழ்வில் நாம் செய்ய வேண்டுவதெல்லாம் என் வாழ்க்கைக்கான தேவைகள் எல்லாம் எனக்கு கொடுக்கப்படும் பரலோகத்தில் இருக்கும் என் தகப்பன் அவைகளை சரியாய் எனக்கு செய்வார் என்று விசுவாசித்து வாழ்வதுதான் நமக்கு விசுவாசமே இல்லை என்றால் மார்க்கு ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கில் சொல்லியிருப்பது போல ஆண்டவரே என் அவ்விசுவாசம் நீங்கும்படி உதவி செய்யும் என்று கேட்போம் அவர் நமக்கு உதவி செய்வார் தேவனை விசுவாசிக்க கற்றுக்கொண்டவர்கள் கடினமான நேரங்களில் தேவனிடத்திலிருந்து வரும் இழைப்பாறுதலை பெற்றுக்கொள்ள அதை அனுபவிக்க கற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் ஏசு சொன்னார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் என்று நாம் வலுவி போகிற இருதயமுள்ள ஜனங்களாய் இருக்க வேண்டாம் அவருடைய வழியை அறியாதவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டாம் எப்படி சில மீன்கள் நம்முடைய கைகளை விட்டு வழுவி சென்றுவிடுமோ 
அப்படி நம்முடைய இருதயமும் தேவனை விட்டு வழுவி சென்று விடாமல் அவரில் நிலைத்து இருந்து அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து அவரை பற்றி கொண்டு அவர் இவ்வுலகிலே தரும் இழைப்பாறுதலை பெற்றுக்கொள்ளுவோம் நம் வாழ்வின் முடிவிலே அவர் நமக்கு நித்தியமாய் தரும் இழைப்பாறுதலையும் பெற்றுக்கொள்ளுவோம் அவரை நாம் கோபப்படுத்த வேண்டாம் இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாகில் நம் இருதயத்தை கடினப்படுத்தாமல் இருப்போம் கடினப்பட்ட களிமண்ணை கொண்டு குயவன் ஒன்றும் செய்ய இயலாதே ஜபம் அன்பும் மகா கிருபயம் உள்ள என் தகப்பனே நாங்களும் அநேக நேரம் உமை விசுவாசியாமல் இருந்திருக்கிறோம் இன்று நாங்கள் தீர்மானம் செய்கிறோம் நாங்கள் எங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்த விரும்பவில்லை உம்முடைய சத்தத்திற்கு செவி சாய்த்து அதற்கு கீழ்ப்படிய கடினமான நேரங்களில் உம்மை சோதிக்காமல் உம்மை விசுவாசிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்கள் அவ்விசுவாசம் நீங்கும்படி செய்யும் தேவனே நீர் தருகிற இழைப்பாறுதலை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறோம் இதற்கு முன்பாக உம்மை நாங்கள் எங்கள் செய்கைகளாலே கோபமூட்டி இருக்கிறோம் தேவனே எங்களை மன்னியும் நாங்கள் வலுவி போகிற இருதயம் உள்ளவர்களாய் இருக்க விரும்பவில்லை உம்முடைய வழியை அறிந்தவர்களாய் இருக்க உம்மிலே நிலைத்திருக்க விரும்புகிறோம் எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆவியானவரே எங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க செய்யும் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபம் கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன்